राष्ट्रीय संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यक्कीयाना तामा देवा व्यदधपुरुत्रा पुरिस्थात्रां भूय विषयंती भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा विक्रम संवाद विक्रमादित्य उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार वृहत्तर भारत भारत वर्ष में सर्वप्रथम सभ्यता और संस्कृति का उद्भव हुआ भारत वर्ष से आरंभ सभ्यता और संस्कृति समूचे विश्व में विस्तारित हुई इसके अनेक प्रमाण विश्व जगत में उद्घाटित होते रहे हैं ऐसा माना जाता है कि विश्व के सबसे प्रभावी राष्ट्र अमेरिका को भी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भारतवर्ष से मिला है भारतवर्ष के माया सभ्यता से संबंध अमेरिका में मिला सबसे बड़ा श्रीयंत्र और अमेरिका में वानरमुख देवता की पूजा के साक्ष्यों ने इस धारणा को प्रमाणित भी किया है कि भारतवर्ष से सहस्त्राब्दियों पूर्व गए भारतवंशियों ने अमेरिका को सुसंस्कृत किया है इसका एक और प्रमाण पुरानी बसाहट की खोज से मिला है यह खोज ब्रिटिश कोलंबिया के सेंट्रल कोस्ट के ट्राइकेट द्वीप पर की गई करीब 14,000 वर्ष पुरानी यह बस्ती कनाडा में समुद्र तट पर खुदाई में मिली है इस साइट पर हकाई इंस्टीट्यूट विक्टोरिया विश्वविद्यालय और स्थानीय फर्स्ट नेशंस के पुरातत्वविदों की टीमों ने खुदाई की है यहां खुदाई में लकड़ी का कोयला जानवरों को मारने वाले हथियार मछली के कांटे समुद्री जीवों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भाले और यहां तक कि आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक हैंड ड्रिल के अवशेष भी मिले हैं चारकोल के विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि बस्ती की स्थापना लगभग तेरह हजार छह सौ तेरह से चौदह हजार छियासी साल पहले हुई थी इसे उत्तरी अमेरिका की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक माना जा रहा है इसका मतलब यह भी है कि यह पहिए के आविष्कार से दोगुनी पुरानी और गीजा के पिरामिडों से तीन गुना पुरानी है इसे हिमयुग के सभी मेगाफोना के विलुप्त होने से हजारों साल पहले की माना जा रहा है अमेरिका का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और जब भी इस रहस्य की कोई परत उजागर होती है तो उसका भारत वर्ष से संबंध प्रमाणित होता है एक स्टडी में पाया गया कि यहां पर मनुष्य एशिया से आए थे ऐसा माना जा रहा है कि यहां पहुंचने के लिए उन्होंने एक पुल को पार किया जो रूस को अलास्का से जोड़ता है इसके बाद वे पूर्वी और मध्य कनाडा तक पहुंच गए पहले पुरातत्वविदों ने सुझाव दिया था कि मनुष्यों ने इस बिंदु तक पैदल यात्रा की थी लेकिन ट्राइकेट द्वीप पर खोज इस बात का समर्थन करती है कि यहां आने के लिए नाव का उपयोग किया गया था भारत उत्कर्ष भारत वर्ष की अमूल्य धरोहर यहां के रहस्यमयी मंदिर है जो अपनी स्थापत्य कला से रोमांचित करते हैं और यह प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि ये मंदिर पूर्वजों ने किस तरह से निर्मित किए होंगे भारतवर्ष के ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के अवलोकन से उस कालखंड की तकनीकी के प्रति उत्सुकता जागृत होती है लेकिन इसका समाधान आधुनिकतावादी भी खोज नहीं पाते हैं ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबिडू है जो कर्नाटक के हासन जिले में दक्कन के पठार में एक खूबसूरत स्थान है हलेबिडू को दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है हेलेबिडू का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है प्राचीन शिविर इस स्थान को द्वार समुद्र भी कहा जाता है 
क्योंकि यहाँ समीप में विशाल जल स्रोत है मंदिर का निर्माण बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के बीच हुआ था शिव को समर्पित मंदिर का नाम होयसलेश्वर मंदिर है शैव मंदिर में विष्णु सहित दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं इन मूर्तियों को सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है जो समय के साथ कठोर हो जाता है मंदिर के अंदर मध्यम प्रकाश में शिव विराजमान है शिव जी की मूर्ति के मुकुट पर मानव खोपड़ियां बनी हैं जो मात्र एक इंच चौड़ी हैं इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उससे गुजरने वाला प्रकाश आंखों के सुराख से होते हुए मुख में जाकर कानों के रास्ते बाहर लौट आता है सदियों पूर्व हाथ से बनाए गए ये सुराख बहुत ही अद्भुत हैं मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है जिस पर बारह नक्काशीदार परतें बनी हुई हैं आश्चर्य है कि इन परतों को जोड़ने के लिए छूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था बल्कि इंटरलॉकिंग के जरिए इसे जोड़ा गया था ऐसा माना जाता है कि इसी इंटरलॉकिंग की वजह से सदियों बीत जाने के बाद भी मंदिर मजबूती के साथ स्थित है होयसलेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है इसकी दीवारों पर असंख्य खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं ऐसा कहा जाता है कि होयसलेश्वर मंदिर में करीब पैंतालीस हजार देवी देवताओं की मूर्तियों को अलंकृत किया गया है जिसकी शिल्प कला की गुणवत्ता भव्य सुंदर तथा अकल्पनीय है मंदिर में प्रत्येक मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है नंदी पर सवार शिव और पार्वती की मूर्तियां फिलग्री कला शैली में उत्कृष्ट हैं इनके मध्य में नटराज मुद्रा में शिव हैं उनके साथ नंदी एवं एक संगीतज्ञ हैं द्वार के दोनों तरफ छह छह फिट के द्वारपाल हैं जिन पर उत्तम आभूषण गढ़े गए हैं ये प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरांत भी मनोहारी हैं मंदिर में समुद्र मंथन कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करते रावण राम सेतु निर्माण करती हुई वानर सेना की विचित्र मूर्तियां गजेंद्र मोक्ष तथा कृष्ण जन्मोत्सव पूतनावध गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण की प्रतिमाएं और महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन व कर्ण के सुंदर युद्ध दृश्य बने हैं मंदिर के चारों तरफ अलग अलग भित्तियों पर करीब 1248 हाथियों का चित्र अलंकृत है इसकी दीवारों पर सिंह अश्व हंस मकर राशि पुष्पों की बेल जिस पर महाकाव्यों का चित्र प्रदर्शित है तथा संगीतज्ञ पौराणिक पात्र नैतिक सामाजिक देवी देवता अलंकृत है होयसलेश्वर मंदिर एक जुड़वा मंदिर है जिसके भीतरी भाग में स्थित गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित हैं और नंदी की प्रतिमा हॉल में स्थापित है और दूसरा भाग भी यही है तथा उसके सामने भी नंदी की प्रतिमा है जो हॉल में है इस मंदिर के मुख्य मंदिर को होयसलेश्वर एवं दूसरे को शांतलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ एक और मंदिर है जिसे सूर्य तीर्थ कहते हैं इस परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर भी थे जिन्हें आक्रांताओं ने विध्वंस कर दिया मंदिर का एक शिखर भी नदारद है इसे भी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था मंदिर तारे के आकार का है जिसमें प्रवेश के लिए चार सीढ़ियों का निर्माण किया गया है पूरब दिशा की ओर से दो सीढ़ियां तथा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में एक एक सीढ़ी है इनमें पूरब दिशा की ओर की सीढ़ियों को होयसलेश्वर व दूसरे को शांतलेश्वर के नाम से जाना जाता है होयसलेश्वर मंदिर की निर्माण बेसर शैली से किया गया है मंदिर में बने गोलाकार पत्थर के स्तंभ भी कौतूहल उत्पन्न करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह साउंड सिस्टम से रिलेटिव स्तंभ हैं पत्थर से बने इन स्तंभों की फिनिशिंग आश्चर्य उत्पन्न करती है विशेषज्ञों की माने तो हाथ से इस तरह की कारीगरी नामुमकिन है ये काम मशीन के बिना संभव नहीं है हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को बनाने में मशीनों का इस्तेमाल किया गया था तब प्रश्न यही है कि उस कालखंड में कारीगरों ने पत्थरों को घुमाने के लिए किस तकनीकी अथवा मशीन का प्रयोग किया होगा भारत वर्ष में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ हालांकि इस दावे के एकमात्र साक्ष्य उस समय की एक नृत्य बाला की मुद्रा में कांस्य मूर्ति और नृत्य नाटक और संगीत के देवता की पूजा का प्रचलन है सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ जिसमें संगीत की शैली में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की पूजा और अर्चना की जाती थी इसके अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्यों 
रामायण और महाभारत की रचना में संगीत का मुख्य प्रभाव रहा भारत में सांस्कृतिक काल से लेकर आधुनिक युग तक आते आते संगीत की शैली और पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है भारतीय संगीत के इतिहास के महान संगीतकारों जैसे कि स्वामी हरिदास तानसेन आदि ने भारतीय संगीत की उन्नति में बहुत योगदान किया है भारतीय संगीत में यह माना गया है कि संगीत के आधि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। संगीत रत्नाकर तेरहवीं शताब्दी में शारंग देव द्वारा रचित संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथों में से है जो हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों द्वारा समादृत है इसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सात अध्याय हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे सात अध्यायों वाले इस ग्रंथ में संगीत व नृत्य का विस्तार से वर्णन है शारंग देव यादव राजा सिंहण के राज दरबारी थे सिंहण की राजधानी दौलताबाद के निकट देवगिरी थी इस ग्रंथ के कई भाष्य हुए हैं जिनमें सिंहभूपाल द्वारा रचित संगीत सुधाकर तथा कल्लिनाथ द्वारा रचित कलानिधि प्रमुख हैं इस ग्रंथ के प्रथम छह अध्याय स्वर्गताध्याय राग विवेकाध्याय प्रकीर्ण का अध्याय प्रबंधाध्याय तालाध्याय तथा वाद्याध्याय संगीत और वाद्यंत्रों के बारे में है इसका अंतिम सातवा अध्याय नर्तनाध्याय है जो नृत्य के बारे में है मलयालम आधुनिक केरल प्रदेश का बहुत बड़ा भाग पहले मालाबार कहलाता था पश्चिमी घाट की पर्वतमाला और समुद्र के बीच स्थित इस प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि परशुराम ने इसे बनाया था मलयालम इसी प्रदेश की भाषा है इसका आरंभ उसी मूल द्रविड़ भाषा से माना जाता है जिससे अन्य तीन तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की उत्पत्ति हुई है इसका स्वतंत्र अस्तित्व ईसा की चौथी शताब्दी से माना जाता है यद्यपि साहित्य रचना पर्याप्त समय बाद आरंभ हुई मलयालम साहित्य को साहित्यकार दो भागों में विभक्त करते हैं प्राचीन काल ईसा की चौदहवीं शताब्दी तक नवीन काल ईसा की चौदहवीं शताब्दी से संस्कृत परिवार की भाषा न होते हुए भी इसमें संस्कृत भाषा के शब्द पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं विक्रम संवाद विक्रमादित्य उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार